सकल के जय जीशु प्रभु जीशु नाम धन्यवाद करी नश छब्बीस दिन प्रभु सान्निध्य उपस्थित हो नश छब्बीस दिन ईश्वर के तरह पवित्र आत्मार द्वारा चालना कर अंतर के धन्यवाद करी गतकाल के अनेक डिस्टारबेंस छोड़ना विश्वास करी से पूरा कमप्लीट करते वाक्य ते तो आज के जो नतून सबजेक्ट नहीं गुरुत्वपूर्ण सबजेक्ट और प्रभु जीशु नामे अपने धन्यवाद करी नश छब्बीस दिन ईश्वर प्रत्येक मुहूर्त तरह पवित्र आत्मार द्वारा चालना कर अनुग्रह तरह आत्मार चालना करिए आज कृतज्ञ धन्यवाद दी अग्रे मनुष्य मन गर्वित सम्मान अग्रे नम्रता था सत्य जख मन गर्वित है तक क्योंकि नम्रता सदा प्रभुर भय ज्ञान आरम्भ धन सम्मान और जीवन तक जरा आेसबुक लाइफे अपना बार्ता अलरेडी जरा शेयर कर तक धन्यवाद दी विश्वास करी अपारा जरा शेयर कराते सबाई ईश्वर आशीर्वाद ईश्वर अनुग्रह पे तई जरा आभुर धन्यवाद करी कृत हृदय धन्यवाद प्रशंसा करी ईश्वर कत महिमामय तो आज के जरा मुहूर्ते आभुर धन्यवाद करब प्रशंसा करब तर महिमा कीर्तन करब एवं जरा आभु जीशुर नाम उच्चकृत महिमान्वित कर तो आसन हमें जान बार्ता सकल मानुषर का शेयर करते जाते सबा ईश्वर आशीर्वाद ईश्वर अनुग्रह पे पर ईश्वर दया पे पर जरा आई जरा बार्ता सकल मानुषे जान पहुंचे जान सबा ईश्वर महिमा कीर्तन करते तई आज के प्रभु जीशुर नाम धन्यवाद करा मुहूर्ते अनलैने आई चाहिए सूझ अपनी सबा के कर दिन जाते प्रभुर सान्निध्य तरह महिमा कीर्तन करते तो आसन हमें समय प्रभु जीशुर गौरव करी गान माध्यम प्रशंसा करी प्रज्ञार पद देखा तुम्हें सरलतार मार्गे चालाइया तुम गमन कले पद संचर संकुचित हईबे ना धावन कले तुम ऊँचर लागे ना हमें जो दौड़ जदि प्रभु जीशु हमारे संगे थे अचुट खावती रक्षा करब आज के जरा आसल बार्ता अपना मानुषे शेयर करब जाते सबा प्रभुर गौर प्रशंसा करते धन्यवाद करी जरा मुहूर्ते अनलैने आई बार्ता मानुषे शेयर करूँ जाते सबा ईश्वर अनुग्रह एवं ईश्वर दया की पा करुणा लाभ करते तो आसन समय गान मध्यमे जाब धन्यवाद संगे प्रभु जीशुर का गौरव करब धन्यवाद प्रशंसा डाली तरह से नहीं गए उच्चकित महिमान्वित करब विशेषकर समस्त गान गुनाब थे डाउनलोड करी अपन मजे शेयर करी और आज के जे जार गान डाउनलोड कर दयानिधि राव और तरह ह्वाट्सपर गान सुनब ए प्रभुर गौरव प्रशंसा करब तो आसन समय प्रभुर धन्यवाद करी गान मध्यमे प्रशंसा करी
साधना के गीत को हम एक बार फिर से गाएंगे बोल सिंह दर वर्ष तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा आज आपके भरोसा किस पर है ये लोग एक सोचने वाली बात है आइए हम अपने आप को जांचते हैं Just, just introspect your life. कि आज आपके भरोसा क्या उस सच्चा जिंदा परमेश्वर पर है या अपने खुद की युक्तियों पर अपने खुद की बुद्धि पर अपने खुद के ज्ञान पर वट आर यू पुटिंग यूर ट्रस्ट वर्ड ऑफ गॉड सेज मैन मे पुट एप इन किंग्स एंड शेवरियस बट आई वो पुट माई ट्रस्ट इन द नेम Of the Lord, my friends, is what I want to tell you. Let's go make our first singing. Aye, wo sacha zinda khuda hai. Hum us par apni bharosa ko rakhenge. Aur apni jivan mein apni seva ko puri karenge. वरदान हम उस परमेश्वर से मांगेंगे जीवन में मेरे जीवन में हर सुबह जब मैं उठता हूं जब मैं सांस लेता हूं वो परमेश्वर के उपकार है धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ थोड़े क्षण के लिए भूल जाएंगे कि प्रभु मैंने तेरे से विनती में कई चीजों को मांगा है फिकेर बॉल उसने आप पर किया है yes, Lord, अगर इस मेहमारी चारों तरफ फैली हुई है और आप आपके घर में खड़े होकर उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं तो वो उसके उपकार है उसके लिए स्तुति तो बनती है yes, Say. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
সত্যি যখন আমরা প্রভুর কাছে সেই হৃদয়কে নিয়ে আসি আর তিনি আমাদের দেখে চান যাতে আমরা অন্তর থেকে প্রভুর ধন্যবাদ করতে পারি যখন আমরা প্রভুর কাছে ধন্যবাদ করি আর তিনি আমাদের জীবনকে জানি কেননা প্রভু ছাড়া আমাদের জীবন কিচ্ছু না তাই বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যে তোমার গমনকালে পাদ সঞ্চার সংকুচিত হইবে না ধাবনকালে তোমার অচট লাগিবে না অর্থাৎ ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনে কেননা প্রভু ছাড়া আমাদের জীবনে কিচ্ছু নেই তাই আজকে যারা আছেন প্রভুর গৌরব প্রশংসা করছেন আসুন এই গানের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করি
প্রভু ছাড়া আমাদের জীবনে কিছু নেই তাই ঈশ্বর তিনি আপনাকে এই নশো ছাব্বিশ দিন ঈশ্বর সুযোগ করে দিয়েছে যারা আজকে এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছেন ঈশ্বর তিনি কত মহিমাময় যে ঈশ্বর তিনি আপনাকে এবং আমাকে তিনি বহন করছেন আপনি যেন প্রভুর গৌরব প্রশংসা করতে পারি আসুন যারা এই মুহূর্তে আছেন আপনি প্রভুর কাছে সমস্ত কিছু দিন কেননা প্রভু যিশুর রক্তে আমাদের সমস্ত পাপ হইতে তিনি সূচি করেন শুধুমাত্র প্রভু যিশুর রক্ত তাই আজকে যারা আছেন আজকে যারা ধৌত হতে চান প্রভুকে বলুন প্রভু এই আমি তোমার সেচিত রক্তে তুমি আমাকে ধৌত করো আমি যেন তোমার ঈশ্বর তিনি আপনাকে ব্যবহার করতে চান ঈশ্বর আপনার মুখকে খুলতে চান ঈশ্বর আপনার পরিবারে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে ঈশ্বরে অলৌকিক কাজ করতে চান আলে লইয়া তাই আজকে যারা আছেন প্রভুকে বলুন প্রভু তুমি আমার দেখছেন আপনি প্রভুকে বলুন প্রভু আমি যেন তোমার গৌরব করতে পারি হালে লইয়া তাই যারা আছেন আসুন আমরা প্রভুর গৌরব করি প্রভুর কাছে কেননা সেই যিশুর রক্তেতে আমরা তার রক্তের গুণে আমরা তার গৌরব আসুন আমরা প্রভুর গৌরব করি প্রশংসা গানের মাধ্যমে সুযোগ দিয়েছো প্রভু আমরা তোমার সান্নিধ্যে বসে এই দেড় ঘন্টা যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারি প্রভু যুশুর নামে 
শয়তানের সমস্ত শক্তি সমস্ত দুর্গ সমস্ত কার্যকে আমি যিশুর নামে আগুনে নিক্ষিপ্ত করছি প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে যেন সে তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু যেন আমরা এইভাবে তোমাকে গৌরব করতে পারি समस्त गौरव तुमा के दी समस्त प्रशंसा एक मत तुम पवार योग्य तबु तुम्हें धन्यवाद दी तुम प्रत्येक जन के तुम आत्मा चालना दो जीशु তোমার নামে চাই আমেন আমেন এবং আমেন আজকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ আছে যারা প্রত্যেকটা মুহূর্ত আজকে যে বাক্য কেননা ঈশ্বরের বাক্য বলছে তিনি যিনি অহংকারী তাকে তিনি কি করেন বিনাশ করেন কিন্তু যে নম্র সদর প্রভু তাকে সম্মান প্রদান করেন তাই আজকে যারা আছেন আজকে অনেক মানুষ আছে আমাদের জীবনে অহংকার আমাদের প্রভু তারা অহংকার তারা কিন্তু বিনাশের দিকে এগোচ্ছে তাই আজকে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে অ্যালার্ট করছেন যদি এই মুহূর্তে যদি অহংকার থাকে তাহলে মনে ভাববেন আস্তে আস্তে আপনার জীবনে বিনাশের দিকে এগোচ্ছে তাই প্রত্যেকটা মুহূর্ত তো যতজন আছি বিশেষ করে আজকে সেই বাক্যের আজকে আমরা কিছু আলোচনা করব আর সেইটা ঈশ্বরের বাক্য আমরা রিপিট করি প্রভার চ্যাপ্টার এইটিন বার্স টুয়েলভ হিতোপদেশ তার আঠারো অধ্যায় বারো পদ আর সেখানে বাইবেল কি শেখায় আমরা দেখব সেখানে বারো পদে বারো পদে বলছে বিনাশের অগ্রে মনুষ্যদের মন গর্বিত হয় আজকে দেখুন গর্বের কারণে অহংকার কারণে রাগের কারণে আজকে অনেক মানুষ ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে তাদের মধ্যে তার মধ্যে অহংকার এসছে সে কিন্তু আস্তে আস্তে বিনাশের দিকে এগিয়ে গেছে আজকে অনেক মানুষ অহংকারের কারণে কিন্তু তার জীবনে পত্তন এসছে কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যে বিনাশের অগ্রে মানুষের মন গর্বিত হয় আজকে দেখুন অনেক মানুষ তাদের মন যখন গর্বিত হয়েছে তাদের মন যখন আমিত্ব ভরে গেছে আস্তে আস্তে তাদের জীবনে পতন এসছে কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে শেখায় যারা নম্র যারা নম্রতার সঙ্গে প্রভুর কাছে আসেন ঈশ্বর তাদেরকে সম্মান দেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে কি করেন উচ্চ প্রধান্বিত করেন ঈশ্বর তাদেরকে ধন সম্মান এবং জীবন দেয় যারা প্রভুর কাছে নম্র হয়ে আসে তাই আজকে যারা আছেন আজকে নিজেদের হৃদয় মন অন্তরকে সমীক্ষা করবো আমি কোন জায়গা আছি সত্যি কি প্রভুর কাছে সেই সম্মান আমি পেয়েছি যদি না পেয়ে থাকি তাহলে মনে করবেন সামথিং রং আপনার জীবনে কিছু কাজ করছে যেটা থেকে ঈশ্বর থেকে আপনি দূরে সরে গেছেন সেটা কি কাজ করছে ইউ নো আপনি সব কিছু জানেন আজকে যারা প্রভুর কাছে এসছে আজকে নিজের অন্তরকে সমীক্ষা করে দেবেন কোন জায়গা আপনার মধ্যে অহংকার এসছে সেই বিষয় নিয়ে বাক্য আমাদের বিভিন্ন ভাবে আমরা যদি হিতোপদেশ তার পনেরো অধ্যায় তেত্রিশ পদ যাই নীতিবাচন থার্টি থ্রি হিতোপদেশ আর সেখানে পনেরো অধ্যায় আর তেত্রিশ পদ ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে সদাপ্রভুর ভয়ের প্রজ্ঞার শাসন আর সম্মানের অগ্রে নম্রতা থাকে তাহলে কি বলছে সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার শাসন যারা এই মুহূর্তে ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন এক এক সময় আমরা দিয়ে শাসন কিন্তু জ্ঞানের দিকে নিয়ে করে এবং কি বলছে আর সম্মানের অগ্রে নম্রতা থাকে সম্মান আজকে সত্যি আজকে যদি জীবনকে আজকে যদি সত্যি আপনার জীবন নম্রতা যদি না থাকে তাহলে আজকে আপনার প্রভুর কাছে বসতে হবে আজকে আপনার মধ্যে রাগ প্রভু থেকে দূর আপনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে আপনার মধ্যে রাগ প্রভু থেকে আপনি বাক্য পাঠের প্রার্থনা ধন্যবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন এই রাগ আপনার জীবনে আমিত্ব আমার আপনার জীবনে গর্ব অনেক কিছু আপনি কিন্তু জীবনে হারিয়েছেন তাই আজকে যারা এই মুহূর্তে আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন ঈশ্বর চান যাতে আপনাকে সম্মানিত করতে ঈশ্বর চান আপনাকে উচ্চকৃত করতে তাই যারা আছেন 
ঈশ্বর আপনাকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি বলছে তোমার আত্মকে সমীক্ষা করো এবং সেই প্রকাশিত বাক্য দুই অধ্যায় বলছে তুমি প্রথম প্রেম সকল করো নালে আমি তোমার মধ্যে সেই জীবন জীব বৃক্ষকে আমি দূর করে দেব সত্যি আজকে যদি আমরা প্রভুর কাছে সেই প্রথম প্রেম যদি হারিয়ে থাকি প্রথম ভালোবাসা প্রথম প্রার্থনা প্রথম সেই চোখের জলে প্রভুর ধন যদি হারিয়ে থাকি তাহলে প্রভুর কাছে এসে বলতে হবে প্রভু এই আমি আমি সবকিছু হারিয়েছি আমি পুনরায় পেতে যাই তোমার আনন্দ তোমার অনুগ্রহ তোমার দয়া তোমার পবিত্রতার শক্তি চাই আলে লইয়া তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দিতে চান আমরা যদি হিতোপদেশ আমরা যদি হিতোপদেশ তার এগারো অধ্যায় দুই পদ যদি যাই যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন হিতোপদেশ এগারো অধ্যায় দুই পদ এগারো অধ্যায় দুই পদে বাক্য এই কথা বলছে অহংকার আসিলে অপমান আইসে কিন্তু যদি আপনার জীবনে অহংকার আসে আপনার জীবন অপমান আসে কিন্তু প্রজ্ঞায় নম্র দিগর সহচরী তাই আজকে যারা আছেন আপনার জীবন যদি অহংকার থাকে তাহলে মনে করবেন যে আপনার জীবন আপনি কিন্তু ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কেননা শয়তান এই অহংকার জেলাসি আমিত্ব গর্বিত এগুলো শয়তানের এক একটা অস্ত্র আপনার হৃদয়ের মধ্যে আপনার মাইন্ডের মধ্যে শয়তান কি করে প্ররোচনা ঢোকায় তাই আজকে যারা আছে আজকে এর কারণে অনেক মানুষ ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে অহংকার তাই আজকে আপনার জীবনে যদি অহংকার থাকে আপনি কিন্তু ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন ঈশ্বর চান না কেউ আপনি প্রভু থেকে দূরে সরে যান বাইবেল আমরা যদি প্রত্যেকটা মুহূর্ত হিতোপদেশ তার ষোলো অধ্যায় আঠারো পদ যদি দেখি আর সেখানে দেখুন কি বলছে হিতোপদেশ নীতি বলছেন ষোলো অধ্যায় আঠারো পদ ষোলো অধ্যায় আঠারো পদে ঈশ্বরের বাক্য বলছে বিনাশের পূর্বে অহংকার পতনের পতনের পূর্বে মনের গর্ব তাহলে ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে বিনাশের পূর্বে অহংকার আজকে যত মানুষ খ্রিস্টকে হারিয়েছে তাদের জীবনে দেখুন অহংকার ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং কি হচ্ছে পতনের পূর্বে মনের গর্ব আজকে কোন জায়গাতে আছে কোন পরিস্থিতির মধ্যে আছে আজকে নিজের আত্মকে সমীক্ষা করে দেখুন কেননা আজকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঈশ্বর সেই লুসিফারকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তাই না লুসিফারকে ঈশ্বর সুন্দরভাবে আর সেটা যদি আপনি জি স্কেল দেখেন সেখানে পাবেন কেননা ঈশ্বর বলছে তুমি সৌন্দর্য করুক তোমাকে করেছিলাম মনেই মুক্ত সমস্ত কিছু দিয়ে তোমাকে লুসিফারের জীবনে কি এসেছিল অহংকার লুসিফারের জীবনে এসেছিল আমিত্ব লুসিফারের জীবনে এসেছিল আমি ঈশ্বর থেকে বেস্ট আর যখনই এই সব জিনিসগুলো আপনার জীবনে আসবে আপনি কিন্তু আস্তে আস্তে সরে যাবেন তাই ঈশ্বর লুসিফারকে বলছে তুমি সৌন্দর্য করুক ছিলে কিন্তু তোমার মধ্যে যখন গর্ব দেখলাম আমি তোমার থেকে কি করলাম দূরে সরিয়ে দিলাম তাই বাইবেল যদি জি স্কেল যদি আঠাশ অর্থাৎ দুই পদ যদি দেখেন আর সেখানে দেখুন কি বলছে এজাকিয়াল টোয়েন্টি এইট ভার্স টু জি স্কেল যদি আমরা দেখি ঈশ্বরের বাক্য খুলবো জি স্কেল মানে বিলাপের গীতের পর হচ্ছে জি স্কেল জি স্কেল আঠাশ অধ্যায় আর সেখানে দুই পদ জি স্কেল আঠাশ অধ্যায় দুই পদ যদি খুলি আর সেখানে বলছে হে মনুষ্য সন্তান তুমি সরের অধ্যক্ষকে বলো কেননা ঈশ্বরের বাক্য সেখানে ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছেন যে যারা এই মুহূর্তে আপনারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন যারা অনলাইনে আছেন এখানে বলছে হে মনুষ্য সন্তান তুমি সরের অধ্যক্ষকে বলো প্রভু সদা প্রভু এই কথা কয় তোমার চিত্র গর্বিত হইয়াছে বলে তুমি তুমি বলিয়াছ আমি দেবতা আমি সমুদ্রের মধ্যে মধ্যস্থলে ঈশ্বরের আসনে বসিয়া আছি কিন্তু তুমি মনুষ্যদের দেহ নয় তথাপি আপন চিত্রকে ঈশ্বরের চিত্র বলিয়া মানিয়াছি 
মানিয়া ছিলে তাহলে ঈশ্বরের বাক্য এইখানে বলছে যখন লুসিফারের জীবনে গর্ব এসেছিল লুসিফারের জীবনে যখন আমিত এসেছিল তখন কিন্তু ঈশ্বর লুসিফারকে তিনি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন তাই আজকে যারা আছেন কেননা গর্ব আপনার জীবনে পতনের দিকে নিয়ে যায় গর্ব আপনার জীবনে আর নিরাশের বিনাশের দিকে নিয়ে যায় গর্ব আপনার জীবনে ঈশ্বর থেকে আপনাকে সরিয়ে দেয় প্রার্থনা করা ধন্যবাদ দেবা প্রশংসা করা ফেলোশিপে যাওয়া চার্চে যাওয়া আপনাকে ঈশ্বর থেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেবে কেননা শয়তান চায় যাতে আপনি প্রভুর গৌরব না করেন শয়তান চায় আপনি যেন ঈশ্বরের প্রশংসা না করেন শয়তান চায় যাতে আপনি প্রার্থনা বা বাক্য পাঠ না করেন কেননা ঈশ্বরের বাক্য যখন তার দশ অধ্যায় দশ পদে যদি লেখা আছে চোর আইসে কেবল চুরি করতে বধ করতে বিনাশ করতে এবং হত্যা করতে কিন্তু যিশু এসছেন জীবন দিতে জীবনের উপচয় দিতে তাই আজকে যারা আছেন লাইফ যারা দেখছেন ঈশ্বর আপনার জীবনে বেটার আশীর্বাদ করতে চান বেটার অনুগ্রহ করতে চান কিন্তু আমরা ঈশ্বর থেকে আস্তে আস্তে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি তাই জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে লুকের মধ্যে মতির মধ্যে যদি দেখা যায় ঈশ্বরের বাক্য বলছে মনুষ্য পুত্র যখন আসবে পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবে কেননা মানুষের জীবনে তখন বিশ্বাসে শিথিলতা চলে আসবে কেননা এখন মানুষের জীবনে গর্ব ঈশ্বর থেকে তাদের জীবন শিথিলতার মধ্যে চলে এসছে তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে বেটার করতে চায় ঈশ্বর আপনার জীবনকে ব্লেস করতে চায় আশীর্বাদ করতে চায় শুধু আপনি না আপনার ফ্যামিলি আপনার সন্তান সন্ততি আপনার পরিবার যেন ব্লেসেড হতে পারে হালে লইয়া তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনে তিনি দেখছেন ঈশ্বর আপনার জীবনে বেটার পজিশন আশীর্বাদ করতে চান আজকে অনেক ছেলে মেয়েরা তারা ব্যাকসাইড হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে তারা বিভিন্ন ফেলোশিপ থেকে চার্চ থেকে তারা সরে গেছে তাই আজকে ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি আশীর্বাদ করতে চান আপনি কি চান না প্রভুর কাছে প্রভুকে বলুন প্রভু এই আমি তুমি আমাকে ব্যবহার করো ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চান সেই জন্য ঈশ্বর আজকে এই সাতাশে ফেব্রুয়ারি ঈশ্বর আপনাকে আবার একটা সুযোগ দিলেন যাতে আপনি প্রভুর গৌরব প্রভুর প্রশংসা প্রভুর মহিমা কীর্তন করতে পারেন তা যারা আছে যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত বেটার বেটার আশীর্বাদ করতে চান আমরা যদি হিতোপদেশ তার উনত্রিশ অধ্যায় তেইশ পদ যদি দেখি নীতি বাচেন আমি পড়ছি দেখুন বাইবেল কি বলছে কি বলছে যে মনুষ্যদের অহংকার তাকে নিচে নামায় নামাইবে কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে তাহলে আজকে ঈশ্বর বলছে যে অহংকারী ঈশ্বর বলছে তাকে নিচয় নাবিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু যারা নম্র এবং নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে তাহলে আজকে আপনার জীবনে হাম্বলনেস আপনার জীবনে নত নম্র ঈশ্বরের ব্লেসিং আপনি পাবেন হালে লইয়া তাই প্রভুর ধন্যবাদ দি নশো ছাব্বিশ দিন নটে যোগ কন্টিনিউ বসে প্রভুর গৌরব করা যবে থেকে দু হাজার কুড়ি কুড়ি তেইশে মার্চ লকডাউন শুরু হয়েছিল দু হাজার কুড়ি কুড়ি তেইশে মার্চ থেকে স্টিল নাও দু হাজার তেইশ প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর হয়ে গেল আমরা প্রভুর গৌরব করছি ঈশ্বর যদি আমাকে না শক্তি দিতেন ঈশ্বর যদি না অনুগ্রহ করতেন ঈশ্বর যদি না আমাকে সুস্থ রাখতেন আমি কখনো আপনাদের সান্নিধ্যে বসে ঈশ্বরে গৌরব করতে পারতাম না কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহতে আজকে এই বাক্য সারা বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারছি এই অনলাইনের মাধ্যমে আলে লইয়া প্রভুর ধন্যবাদ করি কেন বাইবেল তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন তিনি আমাকে ব্লেসেট করেছেন এবং সদা সর্বদা সুস্থ রেখেছেন আমি তার গৌরব করতে পারছি হালে লইয়া প্রয়েস কর এইভাবে ঈশ্বর শুধু আমাকে নয় ঈশ্বর আপনাকেও ব্যবহার করতে চান ঈশ্বর আপনার পরিবারকে ব্যবহার করতে চান ঈশ্বর আপনার ছেলে পুলেকে আশীর্বাদ করতে চান কেননা ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে প্রভু আমি ও আমার পরিবার সদা প্রভুর সেবা করিবে হালে লইয়া তাই আজকে যারা আছেন প্রভু আপনার জীবনকে তিনি ব্লেস করছেন কেননা বাইবেল তিনি আমাদের বিষয় বিভিন্ন বিষয় তিনি আশীর্বাদ করেন 
আবার বলছি কি বলছে যে মনুষ্য মনুষ্যদের অহংকার তাকে নিচে নামাইবে কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে তাহলে কি আজকে কি আপনি কি সেই প্রভুর সম্মান পেতে চান প্রভুর ব্লেসিং পেতে চান প্রভুর আশীর্বাদ পেতে চান তাহলে আপনাকে হাম্বেলনেস নত নম্র অহংকার আপনার মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে হয়তো আপনার অনেক আপনাকে কেউ সমালোচনা করেছে আপনার দুঃখ দিয়েছে আপনাকে ব্যথা দিয়েছে আপনাকে হেও জ্ঞান করেছে আপনি প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন কোন মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না কোন পাদ্রী পুরোহিতদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না কোন বিশপ রেভার আর্চ বিশপের উপরে দৃষ্টিপাত করবেন না লুক অফ দ্য জিসাস আপনি যিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং প্রভুর কে আপনি আপনার জীবনটাকে দিয়ে দিন ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চান আলে লইয়া প্রভু তারা আজকে যারা এই মুহূর্তে প্রভু আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন লুক লিখিত সুসমাচার তার চোদ্দ অধ্যায় এগারো পদ যদি যাই লুক চ্যাপ্টার ফোরটিন ভার্স ইলেভেন লুক আমরা যারা আছি বাইবেল যারা খুলতে চাই লুক লিখিত সুসমাচার তার চোদ্দ অধ্যায় এগারো পদ যারা আছেন আপনারা বাইবেল সবাই খুলুন লুক লিখিত সুসমাচার চোদ্দ অধ্যায় এগারো পদে বলছে কেননা যে কেউ আপনাকে উচ্চ করে তাকে নত করা যাইবে আর যে কেউ আপনাকে নত করে তাকে উচ্চ করা যাইবে হালে লইয়া প্রেস গড তাহলে ঈশ্বর তার দৃষ্টান্ত কিন্তু আমি কেননা সত্যি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমাকে তিনি পঙ্কময় ভূমি থেকে তুলে কুলিন্দের আসনে বসিয়েছেন ঈশ্বর তিনি আমার জীবনকে তিনি ব্লেস করেছেন এবং এখানে বলছে কেননা যে কেউ আপনাকে উচ্চ করে তাকে নত করা যাইবে আর যে কেউ আপনাকে নত করে তাকে উচ্চ করা যাইবে আলে লইয়া ফ্রেস গড প্রভুর ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর কত মহিমাময় ঈশ্বর কত প্রেমময় তাই আজকে আপনি প্রভুর কাছে বলুন প্রভু এই আমি আমাকে নত নম্র করো তাই না সিদ্ধ হোক ইচ্ছা তোমার না তোমারই তুমি তো কুমোর আমি মাঠি গট আমাকে তোমার নকশার মতন আমরা এই গান সবাই গাই তাই না প্রভুকে বলুন প্রভু আজকে এই সাতাশ তারিখে আমি তোমার গৌরব করি এই সাতাশ তারিখে তুমি আমার জীবনকে একতাল মাটিকে তুমি তোমার মতন নকশা তুমি আমাকে গঠন করো আর ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি করবেন কেননা ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন ঈশ্বর আপনাকে এই দিনকে মনোনয়ন করেছেন তাই আজকে যারা আছেন তার ষোলো অধ্যায় উনপঞ্চাশ যদি দেখেন ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন ঈশ্বরের বাক্য আমরা দেখব জি স্কেল জি স্কেল ষোলো অধ্যায় উনপঞ্চাশ পদে আমরা খুঁড়ি ঈশ্বরের বাক্য দেখুন সেখানে কি বলছে জি স্কেল যারা খুলতে চান আবার খুঁড়ি জি স্কেল আর সেখানে ষোলো অধ্যায় আর ষোলো অধ্যায় উনপঞ্চাশ ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে দেখো দেখো তোমার ভগিনী সমদরে এই অপরাধে ছিল তাহার ও তাহার কন্যাদের দর্প ভক্তের পূর্ণতা ও নিশ্চয়তা যুক্ত শান্তি ছিল আর সে দুঃখী ও দরিদ্র হস্তে সবল সবল করিত না দেখুন এইখানে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে অনেক কিছু কিন্তু শেখায় যারা এই মুহূর্তে আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন ঈশ্বর আপনার জীবনে বেটার পরিকল্পনা করেছেন কেননা আমরা যদি দানিয়েল পুস্তক তার নয় অধ্যায় তেইশ পদ যদি যাই আর সেখানে দেখুন বাইবেল কি বলে দানিয়েল চ্যাপ্টার নাইন ভার্স টোয়েন্টি থ্রি নয় অধ্যায় তেইশ পদে ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে নয় অধ্যায় তেইশ পদে তোমার বিনতি আরম্বর সময় আজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল তাই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিলাম কেননা তুমি অতিশয় প্রীতি পাত্র এবং এই বিবেচনা করো ও এই দর্শন বুঝিয়া ল তাহলে দেখুন দানিয়েল পুস্তকে এইখানে ঈশ্বর দানিয়েলকে কখন রাজা করল যখন তিনি বলছিলেন যে আমরা একজন মানুষকে জেলের মধ্যে আটকে রেখেছিলাম ছদ্রমৈশ অবেদনগর সে এই দর্শনের কথা সেই বলতে পারে তাই না 
আমরা দানিয়াল পুস্তকে দেখি তখন রাজা সেই তার স্বপ্নের দর্শনকে যখন বলা হয় তখন দানিয়ালকে বলা হয় তুমি রাজা হবে তাই না তাহলে সত্যি তার আগে দানিয়ালকে কেউ কিন্তু কিন্তু দানিয়াল কিন্তু কি করত প্রার্থনা করত সদা সর্বদা তিনি প্রার্থনা করতেন অনেক পরীক্ষা তার জীবনে এসছিল অনেক কষ্ট তার জীবনে এসছিল কিন্তু সদা সর্বদা প্রভুর উপরে নিজেকে ডেডিকেট করেছিলেন তার উপরে আস্তে আস্তে ঈশ্বরে আশীর্বাদ নেমে এলেন আমরা প্রভুর গৌরব করি যে ঈশ্বর তিনি আমাদের জীবনকে তিনি আশীর্বাদ করেন আমরা দানির পুস্তক তার নয় অধ্যায় কুড়ি পদ যদি যাই আর সেখানে দেখুন নয় অধ্যায় কুড়ি পদে সেখানে এখানে বলছি এই রূপে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করিতেছিলাম এবং আমার পাপ আমার জাতি ইসরায়েলের পাপ স্বীকার করিতেছিলাম আর আমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে বিনতি উপস্থিত করেছিলাম তাহলে দেখুন দানিয়ে সেখানে কি করছে বলছে হ্যাঁ প্রভু আমি পাপ করেছি তোমার বিরুদ্ধে এবং দেশ পাপ করেছে তার জন্য কি করছে দানিয়ের প্রার্থনা করছে তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন হ্যাঁ প্রভু আমি অন্যায় করেছি আমি ভুল করেছি আমি তোমার দিকে দূরে সরে গেছি কিন্তু প্রভু তোমার অনুগ্রহ আমাকে ভরিয়ে দাও তাই আজকে যারা আছেন এখানে ঈশ্বর কিন্তু আজকে আপনার প্রার্থনা করবেন যাতে প্রভু সেই শক্তি সেই অনুগ্রহ যেন আমাদের জীবনে তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করি দানিয়াল পুস্তক তার পাঁচ অধ্যায় তেইশ পদ যদি যাই আর সেখানে দেখুন দানিয়াল চ্যাপ্টার ফাইভ ভার্স টোয়েন্টি থ্রি দানিয়াল পাঁচ অধ্যায় আর সেখানে তেইশ পদ দানিয়াল পুস্তক পাঁচ অধ্যায় তেইশ পদে বলছে কিন্তু স্বর্গপতির বিরুদ্ধে আপনাকে উচ্চ করিয়াছেন এবং তার গিয়ে নানা পাত্র আপনার সম্মুখে আনিত হইয়াছে আর আমি আপনার মহা লোকের অপমান পত্নী পত্নীগণ ও আপনার উপপত্নীগণ সেই সকল পাত্রে ডাক্তরস পান পান করিতেছি এবং রৌপময় সুবর্ণময় পিত্তলময় লৌহময় কাষ্টময় পস্তরময় দেবলগে দেবগণে দেখিতে পায় না শুনিতে পায় না কিছু জানিতে পায় না আমি তার প্রশংসা করেছিলাম কিন্তু আপনার নিঃশ্বাস তার হস্তগত আপনার সকল পদ যারা অধীন সেই সকল ঈশ্বরের সমাধান করে নাই এখানে কি বলছে সেখানে আমরা দেখলাম সেই বেল শস্য সেই বেল শস্য সেই নবকথন ঈশ্বরের ছেলে সে কি করেছিল পাত্রগুলোকে অপবিত্র করে দিয়েছিল সেই সমাগম তাম্বুর যে পাত্র আর সেখানে এখানে এই বেল তিনি কি করেছিলেন দানিয়েলে নবকথন ঈশ্বরের ছেলে এগুলোকে অপবিত্র করেছিলাম ঈশ্বর আজকে যদি আমরা কোনো কিছু অপবিত্র করি ঈশ্বরের ক্রোধ কিন্তু আমাদের উপরে নেবে আসবে তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বরের বাক্য শুনছেন প্রভুকে বলুন হ্যাঁ প্রভু আমি তোমাকে সম্মান করেছি না আমাদের এই পাত্র গুলোকে অপবিত্র করেছি এই হৃদয় গুলো অপবিত্র করেছি যারা যদি আছেন আজকে প্রভুর কাছে নিজেকে সমাপন ঈশ্বর আপনাকে সম্মানিত করতে চান ঈশ্বর আপনাকে ব্লেস করতে চান ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ যুক্ত করতে চান তাই আজকে যদি ইয়োগ তার বিয়াল্লিশ অধ্যায় ছয় পদ যদি দেখি ইয়োগ আমরা খুলি ঈশ্বরের পুস্তকে ইয়োগ যারা আছেন আমরা খুলব ইয়োগ ইয়োগ বিয়াল্লিশ অধ্যায় আর সেখানে ছয় পদ ইয়োগ বিয়াল্লিশ অধ্যায় ছয় পদে বলছে এই নিমিত্তে আপনি আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি ধুলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি তাহলে দেখুন ইয় তিনি এত ঈশ্বর কুকিয়া ত্যাগী ছিলেন নিষ্পাপ ছিলেন তবুও বলছে তিনি ভরসে বসিয়া তিনি অনুতাপ করলেন কে স্বয়ং ইয় প্রভুর সান্নিধ্যে তিনি অনুতাপ করলেন আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে দেখছে আপনি কি সত্যি কি অনুতাপ করছেন যে আমি ভুল করেছি আমি প্রভু থেকে দূরে সরে গেছি আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং আমি প্রভুর বিভিন্ন ভাবে প্রভুর গৃহকে নষ্ট করেছি তাহলে আজকে আপনি অনুতাপ সহকারে প্রভুর কাছে আসুন ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন 
ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি জানেন জিসাইও তার ছয় অধ্যায় পাঁচ পদ যদি যায় আর সেখানে দেখুন তখন আমি কইলাম হায় আমি নষ্ট হইলাম কেননা আমি অসুচি অসুচি অষ্টতর মনুষ্য এবং অসুচি অষ্টতরে জাতির মধ্যে বাস করিতেছি আর আমার চক্ষু রাজাকে দূরে সরে গেছি আজকে যারা আছেন হৃদয় আজকে প্রভুকে বলুন প্রভু এই আমি আমি তোমার অনুগত হতে চাই আমি তোমার কাছে নত নম্র হয়ে আসতে চাই ঈশ্বর আপনার জীবনকে দেখছেন তাই আজকে যারা আছেন প্রভু আপনার জীবনকে বেটার পরিকল্পনা করতে চান প্রথম পিতর তার পাঁচ অধ্যায় পাঁচ পদ যদি দেয় ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার ফাইভ ভার্স ফাইভ আর সেখানে দেখুন প্রথম পিতরে যদি আপনারা চলে যাই প্রথম পিতর পাঁচ অধ্যায় পাঁচ পদ প্রথম পিতর পাঁচ অধ্যায় পাঁচ পদ ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে তদ্রুপ হে যুবকেরা তোমরা প্রাচীনের প্রাচীনদের বসিভূত হও আর তোমরা সকলে একজন অন্য জনের সেবার্থে নম্রতার কটিবন্ধন করো কেননা ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদেহকে অনুগ্রহ প্রদান করেন তাহলে ঈশ্বর কি বলছেন তোমরা কটিবন্ধন করো একজন অন্যের বিরুদ্ধে শুধু আমরা সেই ফিট ওয়াশ ডেতে শুধু আমরা পা ধুয়ে দিই তারপরে সারা বছর তার নামে নিন্দা করি সেটাকে ফিড ওয়াশ ডে বলে না আমরা অনেকজন পা ধো আসি পা ধোয়ে আমরা যখন সেই গুড ফ্রাইডের আগে আমরা সেই ফিড ওয়াশ ডে আমরা পালন করি এখানে কি বলছে কেননা ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদেহকে অনুগ্রহ প্রদান করেন তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন আপনি প্রভুর কাছে আজকে প্রভু আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন তাই আজকে যারা আছেন ঈশ্বর তিনি প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি আপনার জীবনকে তিনি জানেন কেননা ঈশ্বর তিনি অহংকারীদের কি করেন তিনি করেন কেননা আমরা যদি জাকব তার চার অধ্যায় ছয় পদ যদি যাই দেখুন সেখানে কি বলছে জাকব আমরা চলব চার অধ্যায় ছয় পদ জাকব চার অধ্যায় ছয় পদে ঈশ্বরের বাক্য বলছে বরং তিনি আপনার অনুগ্রহ প্রদান করেন এই কারণে স্বাস্থ্য বলে ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদেহকে অনুগ্রহ প্রদান করেন তাহলে আজকে যারা এই মুহূর্তে আছেন জাকব পুস্তক সেম কথা তিনি অহংকারীদের কি করেন প্রতিরোধ করেন আজকে যারা এই পিএনপিসি এই মানুষের কাছে যখন আমরা অন্য মানুষের কাছে বলি কথা বলি আর কি ঘটনা ঘটে আপনাকে একটা ভিডিও দেখাবো তারপরে আমরা সেই বাক্যতে যাব আসলে আমরা একটা ভিডিও দেখি এবং ঈশ্বর তিনি আমরা আমাদেরকে সেই ভিডিওটা আমরা সবাই মিলে দেখব দেখার পর একটা মানে কথা মানুষ একটা পরিবার যে কিভাবে নষ্ট হয় এবং দেখুন আমাদের কথা মধ্য দিয়ে যারা আছেন আমরা এই ভিডিওটাকে ভালো করে দেখব তারপরে আমরা তারপরে আমরা যাব আবার লোকে বলে ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন যদিও পৃথক হয় নারীর কারণ কিন্তু তা সকল ক্ষেত্রে সব সময় সঠিক নয় খুব অল্প বয়সে বাবা মাকে হারানোর পর বড় ভাই আমাকে মানুষ করেছেন ভাই যেদিন বিয়ে করে সেদিন থেকেই আমাকে নানা জোর নানা রকম কথা শোনাত প্রথম প্রথম এসব পাত্তা না দিলেও ইদানি কথাগুলো আমার কাছে সত্যি মনে হয় একদিন ফুফা এসে আমাকে আলাদাভাবে ডেকে বলল তুমি তোমার সম্পত্তি বুঝে নিচ্ছ না কেন বিশ্বাস করে সব যদি বড় ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দাও তখন তো দিন শেষে নিজের বলে কিছুই থাকবে না অবাক হয়ে বললাম ফুফা এসব কি বলছেন আপনি বাবা মা মারা যাওয়ার পর যে ভাই আমাকে মানুষ করেছেন তিনি কেন আমাকে ঠকাবেন ফুফা বলল বিয়ের পর শুধু বউই আপন হয় 
বাকি সবাই বল তোমার ভাই এখন বিয়ে করেছে দুদিন পর বাচ্চা কাচ্চা হবে বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য তোমার আড়ালে কত টাকা যে নিজে সঞ্চয় করবে তুমি সেটা টেরও পাবে না এখনো সময় আছে বাবার সম্পত্তির ভাগ বুঝে নাও পরে কিন্তু বস্তাবে আমতামতা করে বললাম কিন্তু ফুফা আমি কি সব সম্পত্তির বিষয়ে কিছু বুঝব সব তো ভাইয়াই দেখাশোনা করে এ কথা শুনে ফুফা বলল তুমি এসব নিয়ে একদম চিন্তা করো না আমি আছি তো তুমি শুধু সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যবস্থা করো ফুফার কথাগুলো আমার কেন সঠিক বলে মনে হলো পরদিন সকালে নাস্তা করার সময় ভাইয়াকে বললাম ভাইয়া আমাকে আমার ভাগের সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও আমি নিজে কিছু করতে চাই কথাটা শুনে ভাইয়া অবাক হয়ে বলল এসব তুই কি বলছিস তোর মাথা ঠিক আছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভাবি বলল তুমি আগে পড়াশোনাটা শেষ করো তারপর নিজে কিছু করার চেষ্টা করো তোমার ভাইয়া তো আছেই কথাটা শুনে রেগে ভাবিকে বলল আপনি কে আমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে কথা বলেন রাতে তো ঠিকই ভাইয়াকে কান পোড়া দেন আমাকে ঠকিয়ে কিভাবে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া যায় আর এখন আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন আমার কথা শুনে ভাইয়া যখন রেগে আমাকে থাপ্পড় মারল তখন ভাবি ভাইয়াকে বলল তুমি এটা কি করলে ও ছোট মানুষ এজন্য ভুল করে একটা কথা বলে ফেলেছে তাই বলে তুমি তার গায়ে হাত তুলবে ভাবিকে বললাম নিজের জামাইকে ভাইকে মারার জন্য উষ্টে দিয়ে এখন দরদ দেখানো হচ্ছে ভাই যখন আবার আমার গায়ে হাত তুলতে চাইল তখন আমি ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বললাম আমার ভাগের সম্পত্তি যদি কয়েকদিনের মধ্যে বুঝিয়ে না দাও তাহলে কিন্তু বিচার বসাবো অনেক বোঝানোর পরেও যখন কিছুই বুঝতে চাইলাম না তখন ভাই বাধ্য হয়ে সব সম্পত্তি আমার মন মতোই ভাগাভাগি করে দিল ভাগাভাগির পরদিন ফুফা এসে আমাকে বলল এখন ব্যবসা শুরু করলো পড়াশোনা করে আর কটাকা বেতনের চাকরি করবে আমি বললাম ব্যবসা করার মতো এত টাকা তো আমার নেই ফুফা তখন মাথায় হাত বলিয়ে বলল টাকা লাগলে আমি দেব কোনো সমস্যা নেই পরে না হয় আমাকে দিয়ে দিও বাবা মা মরা ছেলে তো বড় ভাই তো থেকেও নেই আমাকে তো তোমার দিকটা দেখতে হবে ফুফার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওনার সাথে ব্যবসা শুরু করলাম প্রথম দিকে বেশ লাভ হওয়ায় দ্বিতীয়বার একটু বেশি টাকা ইনভেস্ট করলাম কিন্তু এবার কিছুটা লসে পড়লাম ফুফা মনে সাহস দিয়ে বলল ব্যবসায় লাভ লস তো থাকবেই এবার আরো বেশি ইনভেস্ট করো যত লস হয়েছে লাভ সহ সবটা ফেরত আসবে লোভে পড়ে কিন্তু এইবারও পুরোটাই লসে পড়লাম আস্তে আস্তে ফুফার রং বদলাতে শুরু করলো ইদানিং উনি আমাকে টাকার জন্য চাপ দেয় আর টাকা দিতে না পারলে যেন সম্পত্তি লিখে দিই উপায় না পেয়ে অধিকাংশ সম্পত্তি ওনার নামে লিখে দিলাম কথায় আছে লোভ মারিয়ে যখন ভাইয়ের কাছে গেলাম ভাই সবটা শুনে আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল এই নে তোর টাকা আমি দশ টাকা উপার্জন করলে পাঁচ টাকা তোর জন্য রেখেছি কারণ এই টাকাতে তোর হক ছিল তুই চাইলে নতুন করে সব শুরু করতে পারিস আমি ভাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম আমার টাকা চাই না আমি শুধু তোমাদের ভাবি তখন বলল বলে ভাই বড় ধন রক্তের মাত তা না হলে কিছুতেই আমাদের সাথে থাকতে পারবে না মাথা নিচু করে বললাম কি ভেবে যে অন্যের কান পোড়াতে নিজের রক্তের ভাইকে কষ্ট দিলাম বোনের মতো ভাবিকে অপমান করলাম আমাদের সমাজে এমন ঘটনা প্রায় ঘটে বড় ভাই বিয়ে করলে ছোট ভাইকে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীরা নানা কথা বলে উষ্ণের জীব ছুরির চেয়েও অধিক ধারালো এদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত আজ কি যারা এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখলেন হয়তো ভিডিওটা থেকে আপনি অনেক কিছু শিক্ষা পেলেন আর আমি চাই যেন যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন যাতে আপনি আজকে অনেক মানুষ আছে অনেক কান উস্কানিতে আজকে অনেক মানুষ দূরে সরে গেছে কিন্তু আলটিমেট রেজাল্টটা কার ক্ষতি হয়েছে যে আপনাকে কানে উস্কানি দিয়েছে সে তো সরে গেছে কিন্তু আপনি প্রভু থেকে দূরে সরে গেছে তাই আজকে যারা আছে ঈশ্বর আপনার জীবনকে তিনি দেখছেন আপনি সদা সর্বদা প্রভুর কাছে নম্র হয়ে আসুন ঈশ্বর চান এই ভিডিও আপনার জীবনে একটা দাগ কাটবে যারা আছে 
ঈশ্বর আপনার জীবনকে বলছে যদি আমরা পাঁচ অধ্যায় একুশ পদ দেখি আর সেখানে বাইবেল আমাদের কি শেখায় ইপিসিও পাঁচ অধ্যায় একুশ পদ আর সেখানে বাক্য কি বলছেন আমরা একটু দেখি ইপিসিও পাঁচ অধ্যায় একুশ পদ ইপিসিও পাঁচ একুশের মধ্যে क्यों जरा मुहूर्ते आयतान अपना के ख्रीट थे दूरे सर शयतान अपना के खुलब निंदा करश्वर अपना जीवन के बैबल प्रत्येक मुहूर्त ईश्वर सर्व अवस्था मध्य कलसियो तीन अध्याय बारो पद देव कलसियो तीन अध्याय बारो पदे बोलते अतए তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের পবিত্র ও প্রিয় লোকেদের উপযোগী মতে করুণাচিত্ত মধুর ভাব নম্রতা মৃদুতা সহিষ্ণুতা পরিধান কর তাহলে দেখুন আজকে একটা খ্রিস্টের মানুষের জীবনে কি কি পরিধান করা উচিত এখানে কি বলছো অতএব তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের পবিত্র ও প্রিয় লোকেদের উপযোগী মতে করুণাচিত্ত মধুর ভাব নম্রতা মৃদুতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর তাহলে আজকে যারা ঈশ্বরের লোক তাহলে কি হচ্ছে পরিধান এই জামাগুলো আপনাকে পড়তে হবে এই এইটাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখতে হবে করুণাচিত্র মধুর ভাব নম্রতা মৃদুতা এবং সহিষ্ণুতা परिधान খ্রিস্টের মাংসে দুঃখ ভোগ করিয়াছি বলিয়া তোমরা সেই ভাবে আপনাদিকে সজ্জীব আপনার জীবনকে দেখছেন কি বলছে অতএব মাংসের দুঃখ ভোগ করিয়েছে বলিয়া তোমরাও সেই ভাবে আপনাদিকে সজ্জীভূত করো কেননা মাংসে যারা দুঃখ ভোগ হইয়াছে সেই পাপ হইতে বিরত হইয়াছে তাই আজকে যদি সত্যি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নম্রতা পেতে চান তাহলে আপনাকে প্রভুর কাছে আসতে তাই আজকে যারা আছেন অনলাইনে বিশেষ করে আপনাদের ধন্যবাদ করি এবং যারা প্রার্থনা করতে চান আপনি প্রভুর কাছে আসতে পারেন প্রভুকে বলুন প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা চালনা দাও আমরা যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারি আসুন যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে আমি চাই আপনারা প্রার্থনা সহকারে প্রভুর কাছে আসবেন আর আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব এই গানের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের হৃদয়কে প্রস্তুত করব যারা আছেন 
আমরা প্রার্থনা সহকারে প্রভুর কাছে আসবো এবং প্রভুকে বলো প্রভু তোমার অনুগ্রহ এবং তোমার পবিত্র আত্মার তুমি অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও আসুন যারা এই মুহূর্তে আছেন প্রার্থনা সহকারে কেউ যদি প্রার্থনা করতে চায় আর বিশেষ করে প্রার্থনা করবেন আমাদের সিস্টার বিশেষ করে নন্দা নন্দা পাইন সিস্টার সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যাতে ঈশ্বর আজকে তার অপারেশন হয়েছে যেন সুন্দরভাবে তাদের দুজনকে সুস্থ রাখেন প্রার্থনা রাখবেন অনেক যে প্রার্থনা রিকোয়েস্ট আছে যারা প্রার্থনা করতে চান এই গানের মধ্য দিয়ে আপনি আসতে পারেন এবং প্রার্থনা করতে পারেন যারা আছেন চান আমাদের দুটো নম্বরে নাইন নাইন জিরো থ্রি ট্রিপল ওয়ান থ্রি টু ফাইভ নাইন ফোর ডবল থ্রি ফাইভ থ্রি ডবল ফোর সিক্স ডবল নাইন এই দুটো নম্বরে আসতে পারেন আপনি ধন্যবাদ দিতে পারেন প্রার্থনা আপনি মানুষের জন্য করতে পারেন কেউ যদি প্রার্থনা করতে চান প্লিজ কাম আপনি আসুন প্রার্থনা করুন প্রচুর পরিমাণে আসুন কেননা আপনি যখন মানুষের জন্য প্রার্থনা করবেন ঈশ্বর আপনার পরিবারে অলৌকিক কাজ করবেন আপনি যখন মানুষের জন্য চিন্তা করবেন ঈশ্বর আপনার জন্য চিন্তা করবেন যারা আছেন এই
thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. जयजीशु प्रार्थना कर
धन्यवाद सकल के शुभरत्रि धन्यवाद